बसमीम् अल्लाम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताली ऐसे हस्ता मुस्कर तवाबाद रखे और हम सबको अपने जबान में रखे आज मैं आपके साथ मज़ेदार से स्टैक की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतने टेस्टी बन के तैयार होंगे बिल्कुल अलग तरीके के स्नैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसके अंदर हम एक चटनी को फिल करेंगे और ये इतने टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़ेदार स्नैक हम इस चटनी के साथ कैसे बना सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को यहाँ सबसे पहले हम बॉयल आलू ले लेंगे और आलूओं को हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे तो आलू मैंने यहाँ पर तकरीबन लिए हैं तीन आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको बॉईल कर लिया था तो यहाँ मैं ग्रेट कर रही हूँ आप मैश भी कर सकते हैं उसको पर मैश आप करेंगे बिल्कुल स्मूदी सा कोई भी उसमें गुटलियाँ नहीं होनी चाहिए अब इसके अंदर डाल देंगे हम चॉप किया हुआ हरा धनिया और चॉप किया हुआ पुदीना और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी प्याज प्याज मैंने चॉप कर ली थी एक मैंने प्याज ली है और उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरा हरी मिर्च चॉप की हुई तकरीबन एक हरी मिर्च होगी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं तो यहाँ पर अब स्पाइसिस डाल दूँगी वन टीस्पून डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और वन टीस्पून डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और वन टीस्पून स्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अब इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है यहाँ पर हमें चावल का आटा तो मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ दो बड़े बड़े चम्मच अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको हम मिक्स करते हैं बाइंडिंग के लिए हम इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये एक डो हमारी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर ये देखिए डो बन गई है इसको साइड पे करते हैं अब इसकी फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है तो यहाँ मेरे पास है जो हमने ग्रेवी तैयार करी थी अपनी ऑल पर्पज ग्रेवी उसको हम चटनी के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे तो इसका एक्सिस ऑयल हम निकाल देंगे तो ये इस तरीके की ड्राई फॉर्म में आ जाएगी अब इसके अंदर मैं चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल दूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा करंच आए मुँह में प्याज का तो इसको मिक्स करते हैं तो ये मज़ेदार सी हमारी फिलिंग के लिए चटनी भी तैयार हो गई है अब इसको साइड पे कर देते हैं अब बना लेते हैं अपने बॉल्स आलू की जो हमने डो तैयार करी थी हाथों को पहले ग्रीस कर लेंगे और छोटे छोटे हमने एक ही साइज़ की बॉल तैयार कर लेनी है तो यहीं देखिए मैं बना रही हूँ और सारी ही एक ही साइज़ की बना ली है मैंने अब हम ग्रीस कर लेंगे हाथों को मज़ीद और, और इस तरीके से हमने बॉल को प्रेस करना है तो हम करेंगे एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरीके से हम बनाएंगे जैसे कि हम कचौरी वगैरह बनाते हैं इस तरीके से हमने पहले एक के फिलिंग करनी है एक चम्मच मैंने इसमें फिलिंग डाली अपनी चटनी डाली है और इसके ऊपर रख देंगे हम ये दूसरी जो हमने बनाई थी बॉल की डो वो इसके ऊपर हम डाल इसको इस तरीके से कबाब की शेप दे देंगे शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं आप इसको रोल की शेप में भी बना सकते हैं आप इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं तो आपके ऊपर है लेकिन राउंड शेप जो होता है इजीली बन जाता है हर कोई बना सकता है तो यहाँ देखिए मैंने एक शेप इस तरीके से दी है इसको तो इस शेप पे भी आप बना सकते हैं तो ये तैयार है आप फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर मैंने अंडा ले लिया है अंडे को मिक्स कर लिया है अब मैं सिंपली अंडे के साथ इसको फ्राई करूँगी आप ब्रेड क्रम्स के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं लेकिन ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप अंडे के ब्रेड क्रम्स के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हैं और ये अंडे के बगैर भी फ्राई हो जाते हैं आराम से तो मैंने यहाँ पर अंडे के साथ इसको फ्राई कर लेना है तो शेलो फ्राई इसको हम करेंगे डीप फ्राई नहीं करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है क्योंकि सब कुछ चीज़ इसमें तकरीबन कुक है बस इसको क्रिस्पी करना है और कलर देना है तो यहाँ पर ये एक साइड से सीख जाएंगे अच्छे से इसकी साइड को चेंज कर देनी है अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके का कलर लाना है और ऐसे ही क्रिस्पी बनाना है तो ये मज़ेदार से कबाब जो है हमारे फिलिंग वाले तैयार हो चुके हैं अब इनको प्लेटर में निकालिए चटनी के साथ सर्व कीजिए अगर चटनी ना भी हो तो इसके अंदर जो चटनी निकलेगी तो ये उसी से ही बहुत टेस्टी लगेंगे तो हमें एक्स्ट्रा चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार से बनके तैयार हो गए हैं अब आप इनको सर्व कीजिए अपने मेहमानों के आगे 
या अपने चाय के टाइम पर आप इसको खुद इंजॉय कीजिए सबको बहुत ही पसंद आएंगे बिल्कुल अलग स्टाइल के मैंने आज ये स्नैक आपके साथ शेयर किए हैं अपनी उस ग्रेवी को हम अपने स्नैक में भी किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ये देखिए बिल्कुल डोरा केक वाला स्टाइल लग रहा है ना कितने यम्मी लग रहे हैं और कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताया करें कैसी लगी मेरी रेसिपीज़ अपना ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें अल्लाह हाफ